ओके तो डिप्लेक्शन में हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड चल रहा था और डबल इंटीग्रेशन मेथड के हमने तीन न्यूमेरिकल कर लिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है और हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं ठीक है तो ये देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इसके ऊपर यूडीएल लगा रखा है ठीक है और इसका इलास्टिक कर्व यानी इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा वाई मैक्स की जो वैल्यू ओकर होगी यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर ओकर होगा सेंटर पर होगा ठीक है और उसके हिंज पर हिंज सपोर्ट पर भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा और रोलर सपोर्ट पर भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा लेकिन इसके हिंज सपोर्ट पे भी कुछ एंगल मिलेगा हमको और रोलर सपोर्ट पे भी कुछ एंगल मिलेगा ठीक है क्योंकि एंगल हिंज और रोलर सपोर्ट पे जीरो नहीं होता है तो थीटा ए इजिकल टू थीटा बी हमें क्या मिलेगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर यही मिलेगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें सेंटर पे मिलेगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी फाइव डब्ल्यू एल क्यू पावर फोर अपॉन थ्री एट्टी फोर ई आई ठीक है ये हमें स्टैंडर्ड मेथड से पता है और हमें डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हुए ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होती है ई आई डॉट डी टू आई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू प्लस माइनस एमएक्स एमएक्स यहाँ पे क्या है यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन है ठीक है तो हमें बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक सेक्शन लेंगे हम सेक्शन कहीं पर भी ले सकते हैं लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम एंड एप पर ले रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी रहे तो हमने ए एंड पे एक सेक्शन एक्स एक्स ले लिया और उसकी बी एंड से दूरी हमने एक्स मान ली ठीक है हमें पता है यहाँ पर टोटल लोड डब्ल्यू एल लग रहा था तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी इस डब्ल्यू एल बाई टू और इस तरफ भी रिएक्शन डब्ल्यू एल बाई टू अब हमें क्या करना है हमें मूवमेंट लेना है ठीक है मूवमेंट लेना है किसके अबाउट लेना है सेक्शन के अबाउट जो हमने कहाँ पर लिया है ए पर लिया है तो एम ए पर क्या हो जाएगा मूवमेंट आर बी इंटू एक्स आर बी इंटू एक्स ठीक है माइनस लोडिंग ऊपर से देखो यू डी एल लग रहा है तो कितना हो जाएगा फोर्स कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स और इसकी डिस्टेंस इसकी सी जी से लेंगे तो डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू ठीक है और फिर एम ए इजिकल टू क्या हो जाएगा आर बी की वैल्यू रख दो डब्ल्यू एल बाई टू पोन एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू तो ये जो हमारी आ गई है बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन आ गई है इसको हम डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन में रख देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी और दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी तो रख दी हमने ये वैल्यू ई आई इंटीग्रेशन डी टू आई पॉइंट डी ये एम की वैल्यू यहाँ पर रख दी फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो हमें ये स्लोप की इक्वेशन मिल गई ठीक है प्लस स्लोप की इक्वेशन में प्लस यहाँ पे सी वन कॉन्स्टेंट भी है तो आएगा और इस सी वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे ठीक है बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे पहले तो हम कैंटी को सोल्व कर देते हैं एक एंड पे हमें जीरो मिल जाता था लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर स्लोप कहाँ पर जीरो है ठीक है यहाँ पर भी कुछ स्लोप मिलेगा यहाँ पर भी कुछ स्लोप मिलेगा जीरो कहाँ पर होगा तो एक चीज ध्यान रखना जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ओकर्स होता है वहाँ पर स्लोप जीरो होता है ठीक है जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहाँ पर स्लोप मिनिमम होगा यानी कि सी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो सी पॉइंट पर हमारा स्लोप जीरो होगा तो बाउंड्री कंडीशन हम सी की रखेंगे ठीक है तो सी पर देखो थीटा सी हमारा जीरो है और एक्स की वैल्यू क्या है सी पर एल बाई टू है एक्स की वैल्यू एल बाई टू है तो हम क्या करेंगे थीटा स्लोप इक्वेशन में थीटा सी इजिकल टू जीरो रखेंगे और एक्स की वैल्यू एल बाई टू रखेंगे तो ये देख लो यहाँ पर जीरो रख दिया और एक्स की जगह पर एल बाई टू रख दिया तो हमें सी वन की वैल्यू क्या मिल गई माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ठीक है ये हमें सी वन की वैल्यू मिल गई अब सी वन की वैल्यू वापस स्लोप इक्वेशन में रख दो ताकि हमारी स्लोप इक्वेशन कंप्लीट हो सके तो हमने स्लोप इक्वेशन में सी की वैल्यू को रख दिया और हमारी स्लोप इक्वेशन कंप्लीट हो गई ये देखो ई आई कॉस्टल डी वाई पॉइंट डी एक्स इजिकल टू डब्ल्यू एल बाई फोर डॉट एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन सिक्स प्लस माइनस डब्ल्यू एल क्यू पावर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ये हमारी स्लोप इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें जिस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू रखेंगे और स्लो फाइंड कर लेंगे तो अब हम जैसे कि ए पर हमें स्लो फाइंड करना है ए एंड पर तो ए एंड पर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी इस ए एंड पर देखो ए एंड पर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है एल के बराबर है और इस पर एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है बी पर एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है और ए पर एक्स की वैल्यू एल के बराबर है तो हम हम क्या करेंगे ए पर फाइंड कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू एल रख देंगे ठीक है तो ए पर हम फाइंड कर रहे हैं तो ए पर फाइंड कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर स्लोप इक्वेशन में एक्स की जगह पर हमने एल रख दिया तो हमारे पास थीटा ए की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई और हमें पता है कि थीटा ए और थीटा बी बराबर है तो दोनों की वैल्यू ये हो जाएगी ठीक है या फिर ऐसे नहीं तो निकाल के देख लो तो
तो हमें डिफ्लेक्शन की इक्वेशन तो हमें मिल गई लेकिन साथ में एक कॉन्स्टेंट भी आ गया सी टू अब इस सी टू को फाइंड करना है हमें तो इस सी टू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वही हम बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो बाउंड्री कंडीशन किस एंड की रखेंगे या तो ए की रख दो या बी की रख दो तो हम क्योंकि ए और बी दोनों पर डिफ्लेक्शन जीरो है तो ए की हमने बाउंड्री कंडीशन रखी तो ये हमारा ई आई इजो टू जीरो रखेंगे और ए पर ए पर हमारी वैल्यू क्या है एल है ठीक है और बी पर हमारी वैल्यू क्या है जीरो है तो जीरो के साथ कैलकुलेशन करना अच्छा होता है ठीक है ताकि हमें जल्दी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे हम B की बाउंड्री कंडीशन रख रहे हैं यहाँ पर ठीक है फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ C2 टू पुट बाउंड्री कंडीशन ऑफ एंड B ठीक है एंड B पर क्या है एंड B पर x इजल टू जीरो है और y इजल टू जीरो है तो हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन में y इजल टू जीरो रखेंगे और x की जगह पर जीरो रखेंगे तो हमें C2 की वैल्यू जीरो मिल जाएगी ठीक है और अगर हम एक ही रखते तो एक्स इजल टू एल रखते ठीक है तो भी हमें ये जीरो ही मिलता ठीक है रख कर देख लेना वैसे भी विश्वास ना हो तो तो हमें C2 टू जीरो मिल गया तो और इस C2 की वैल्यू जीरो हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन में रखेंगे तो हमें परफेक्ट हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगी ठीक है ये C2 की वैल्यू रख दी अब हमारे पास एक परफेक्ट डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ चुकी है अब हमें जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो रख दो ठीक है जैसे कि हमें हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है ए पर ठीक है ए पर डिफ्लेक्शन क्या होगा हमें पता है जीरो है लेकिन चेक कर लेते हैं अपने क्या जा रहा है तो ए पर एक्स इजल टू एल के बराबर है तो एक्स इजल टू एल रख दो तो वाई हमारा जीरो आ गया ठीक है इसी तरह हमें अगर बी पर फाइंड करना है बी पर क्या है एक्स इजल टू जीरो है तो एक्स इजल टू जीरो रख दो तो हमें बी पर भी डिफ्लेक्शन जीरो मिल गया अब हमें फाइंड करना है सी पर क्योंकि जो डिफ्लेक्शन आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सी पर ही आएगा तो सी पर एक्स की वैल्यू क्या है बीच पे सेंटर पे एक्स की वैल्यू है एल बाई टू तो एक्स की जगह पर रख दो एल बाई टू और हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने पर वाई सी इजिकल टू माइनस फाइव डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन थ्री एट्टी फोर ई आई ठीक है तो यहाँ पर हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड खत्म होता है ठीक है